ஒரு கிராமத்துல ரமேஷ்ங்கிற ஒரு ஆளு ராத்திரி வேளையில நடந்து போனாரு அப்போ அவருக்கு தூரத்துல கொலுசு சத்தம் கேட்டுச்சு அந்த சத்தம் எங்க இருந்து வருதுன்னு அங்கேயும் எங்கேயும் திரும்பி திரும்பி பார்த்தாரு ஆனா அவனுக்கு யாருமே தெரியல கொஞ்சம் முன்னாடி நடந்து போனா அங்க ஒரு பாட்டு சத்தம் கேட்டுச்சு ராரா சரசுக்கு ராரா யாரு யாரது யாரு யார் பாடினது அப்போ ஒரு பேய் அவன் எதிர்க்க வந்து நின்று டான்ஸ் ஆடிச்சு அதை பார்த்த ரமேஷ் வெடவெடுத்து போயிட்டாரு என்னடா பயந்துட்டியா பயப்படாத நான் உன்ன ஒன்னும் பண்ண மாட்டேன் ஆனா நீ எனக்காக ஒரு டான்ஸ் பண்ணணும் எனக்கு எனக்கு டான்ஸ் எல்லாம் வராது என்னை விட்டுடு என்ன சொன்ன உனக்கு டான்ஸ் வராதா அப்படியா இரு உன்னை எப்படி டான்ஸ் ஆட வைக்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு பக்கத்துல இருந்து ஒரு கட்டை எடுத்துட்டு வந்து அவனை அடிக்க ஆரம்பிச்சது அடி தாங்க முடியாத அவன் கத்த ஆரம்பிச்சுட்டான் என்னடா பாடிக்கிட்டே ஆடு அம்மா இது எங்க இருந்து வந்ததோ தெரியலையே என் உயிரை போட்டு வாங்குதே ஏய் உன்னை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு இன்னில இருந்து நம்ம ரெண்டு பேரும் நண்பர்களாகிடலாம் முஸ்தஃபா முஸ்தஃபா டோன்ட் வாரி முஸ்தஃபா காலம் நம் தோழன் முஸ்தஃபா எனது பேயோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பா தயவு செஞ்சு என்ன விட்டுட்டு போயிடு ஏய் எங்கடா என்ன போக சொல்ற என்கிட்ட இருந்து தப்பிக்க பார்த்த கையு காலு எல்லாத்தையும் பிச்சு எரிஞ்சிருவேன் அத கேட்ட ரமேஷ் ரொம்ப பயந்து போய் ஏன் என் உயிரை வாங்குற உனக்கு என்னதான் வேணும் என்னோட சேர்ந்து நீ டான்ஸ் ஆடணும் நீ நல்லா டான்ஸ் ஆடினா உன்னை விட்டுடுவேன் நாளைக்கு மறுபடியும் நீ இங்க வரணும் வரல நான் ஓ வீட்டுக்கு வந்துடுவேன் சரி எனக்கு வர்றத ஆடுற ஆனா பாட்டு யார் பாடுறது யாரோ எதுக்குடா பாடணும் நானே பாடுறேன் கொடிய வண்ணின் கதைய முடிக்க குற வலைய தேடி கடிக்க நர நரவன உடம்ப கிழிக்க நடு தெருவில செதற அடிக்க பூச்ச போல நசுக்கி எரிய புழுதி ரத்தம் தெரிச்சு எடுக்க துண்டு துண்டா நறுக்கி எடுக்க சந்ததிக்கே அதிர்ச்சி கொடுக்க சகல வித விதைகள் பொறியவே அம்மா காஞ்சனா பேய் இதுக்கு எப்படி நான் டான்ஸ் ஆடுறது டேய் இந்த பாட்டு தான் பேய்களுக்கு பேவரட் பாட்டு இந்த பாட்டு தான் நான் பாடுவேன் இதுக்கு தான் நீ டான்ஸ் ஆடணும் இல்லன்னா தோலை உரிச்சிடுவேன் ஐயோ இது நம்மள எங்க கொண்டு போய் விட போகுதோ என் தலை எழுத்து ஒரு ஐடியா இங்க பாருங்க பேய் மேடம் நான் உங்களுக்கு புது பாட்டு சொல்லித்தரேன் புது டான்ஸ கூட உங்களுக்கு அப்படியே சொல்லித்தரேன் அப்படியா எங்க சொல்லி கூட பாக்கலாம் ஆனா மேடம் இத நீங்க கத்துக்கணும்னா முதல்ல இந்த பாட்டை கண்ண மூடிக்கிட்டு பயபக்தியோ கேக்கணும் அப்பதான் மேடம் உங்களால சூப்பரா டான்ஸ் ஆட முடியும் ஆஹா அப்படின்னா சரி நான் கண்ண முடிக்கிறேன் நீ பாட்டு பாடு இதுதான் சான்ஸ்ன்னு ரமேஷ் அங்க இருந்து ஓடி போயிட்டான் டேய் எவ்வளவு நேரம்டா கண்ண மூடிக்கிட்டே இருக்கிறது பாட்டு பாடு பாடி தொலடா டேய் அப்போ கண்ணை திறந்துச்சு அப்போ ரமேஷ் இல்ல ஆட பாவி என்ன கண்ண மூட வச்சுட்டு தப்பிச்சுட்டியா அப்படின்னு கொலுச சத்தத்தை கொடுத்துக்கிட்டே அங்க இருந்து ஓடி போயிடுச்சு முன்பொரு காலத்துல சோழ வரோங்கிற கிராமத்துல சுப்பையாங்கிற விவசாயி இருந்தாரு அவரு காட்டுல விறகுகளை வெட்டி குடும்பத்தை காப்பாத்தினாரு அவருக்கு ஒரே ஒரு பையன் இருந்தா அவன் பேர் முத்து முத்து ஒரே பையங்கிறதுனால அவனை ரொம்ப செல்லமா வளர்த்தாரு அவரு முத்துவுக்கு பன்னெண்டு வயசாச்சு அவனுக்கு ஏதாவது ஒரு வேலை கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சாரு இப்படி இருக்கும்போது சுப்பையாவுக்கு ஒரு நாள் ஜுரம் வந்துருச்சு கட்டுல விட்டு எழுந்திருக்கவே முடியாத நிலைமை முத்துவை கூப்பிட்டு முத்து ரொம்ப ஜுரமா இருக்கு நீ இன்னைக்கு போயி விறகுகள் வெட்டிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி விட்டாரு 
முத்துவுக்கு விறகுகள் வெட்டுவதில்ல அனுபவம் இல்லாததுனால கொஞ்சமா விறகுகள் எடுத்துட்டு வீட்டுக்கு வந்தான் அத பார்த்த உடனே சுப்பையாவுக்கு பயங்கரமான கோவம் வந்தது டே உதவாக்கர இவ்வளவு சின்ன சின்ன விறகுகளை எடுத்துட்டு வருவாங்க இதை இன்னைக்கு விக்க முடியலன்னா நம்ம சாப்பிடுறதுக்கே கஷ்டமாயிடும் அப்படின்னு அவனை ரெண்டு அடி அடிச்சாரு உடனே முத்து அழுதுட்டே வெளியில போயிட்டான் அப்ப முத்தையா போடா போ வீட்டுக்கு திரும்ப வந்த கால உடச்சிருவேன் அப்படின்னு சத்தம் போட்டு ஜொரத்துல திரும்பவும் படுத்துட்டாரு முத்துவுக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம அப்படியே காட்டு வழியா நடந்து போனான் கொஞ்ச நேரத்திலேயே சோர்வா இருந்ததால ஒரு ஆலமரத்து கீழே உட்காந்தான் அப்படியே தூங்கிட்டான் இப்போ இருட்டாயிடுச்சு அந்த ராத்திரி வேலையில மரத்து மேல இருந்த ஒரு பேய் முத்துவை எழுப்பி தம்பி யார் நீ காட்டுல என்ன பண்ற எங்க அப்பா என்ன அடிச்சுட்டாரு என்ன வீட்டுக்கும் வர வேணா சொல்லிட்டாரு எனக்கு ரொம்ப பாசிக்குது அப்படின்னு பாவமா சொன்னான் முத்துவ பார்த்து பிசாசுக்கு இறக்கம் வந்தது சாரி இன்னைக்கு நான் உனக்கு உணவு தர கவலைப்படாத அப்படின்னு தைரியம் சொல்லி சாப்பிடுறதுக்கு கொஞ்சம் பலகாரங்களை கொடுத்தது தன்னோட பைய பொழுது சாஞ்சும் வீட்டுக்கு வரலையேனு போய் தேடலான்னு போனாரு சுப்பையா ஜொரமா இருந்தாலும் ஊர் முழுக்க தேடினாரு பாக்குற எல்லார்கிட்டையும் கேட்டாரு ஆனா முத்துவ காணோம் நாட்கள் ஓடிட்டே இருந்தது ஆனா முத்துவ மட்டும் காணோம் பையனுக்காக எதிர்பார்த்து எதிர்பார்த்து அப்படியே காலத்தை கடத்தினாரு காட்டுல அந்த பேய் முத்துவ தன்னோட பைய மாதிரி பாத்துக்குச்சு முத்துவுக்கு எந்த கஷ்டமும் வராதபடி அவனை ரொம்ப சந்தோஷமா பாத்துக்குச்சு ஆனாலும் அவனுக்கு அப்பா அம்மா ஞாபகம் வரும்போது அழுவான் இப்படியே கொஞ்ச வருடங்கள் போச்சு ஒரு நாள் காட்டுல கிடைச்ச யானை தந்தத்தை பட்டணத்துல விக்கலான்னு சுப்பையா காட்டு வழியா நடந்து போயிட்டு இருந்தாரு அப்ப ஆலமரத்துக்கிட்ட ஒரு வாலிபன் இருந்தான் தம்பி உன்ன பார்த்தா கொஞ்ச வருஷத்துக்கு முன்னாடி காணாம போகலாம் அப்பா நீங்க என் கூட வாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஆலமரத்து கிட்ட கூட்டிட்டு போனான் முத்தையாவ பிசாசு கிட்ட அறிமுகப்படுத்தினான் அப்ப முத்தையா பேய் கிட்ட இவ்ளோ நாளா என்னோட பையனை ஓம் பைய மாதிரி பாத்துக்கிட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி என் பையனை என்னோட கூட்டிட்டு போற முத்து உன்னோட பையங்கிற விஷயம் இப்பதான் ஞாபகம் வந்ததா சின்ன வயசுல அவனை அடிச்சு துரத்தும் போது ஞாபகம் வரலையா அப்படின்னு திட்டுச்சு அந்த பேய் அப்ப நான் கோபத்துல சொன்னது உண்மைதான் ஆனா அப்பா பைய மேல கோவப்படுறது சாதாரணம் தானே அதுக்காக இப்படி வருஷ கணக்குல ஓடி போயிடுறதா இந்த பிரச்சனைக்கு நான் ஒரு பரிகாரம் சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லி முத்து உன் கூட வர போறானா இல்ல என் கூடவே இருக்க போறானா அப்படிங்கிற விஷயத்த அவனே நிர்ணயிக்கட்டும் சரியா அப்படியே ஆகட்டும் அவனே கேக்கலாம் அவன் இஷ்டப்படியே செய்யலாம் அப்ப பிசாச மரத்து மேல போயி ஒரு பெரிய கத்தி எடுத்துட்டு வந்தது அத பாத்து அப்பா பைய ரெண்டு பேரும் ஆச்சரியப்பட்டாங்க அத முத்து கையில கொடுத்து முத்து நான் சொல்றத கேட்டு சின்ன வயசுல உன்னை அடிச்சு தோர்த்துன உங்க அப்பா தலைய வெட்டு இல்லனா இந்த ஆல மரத்தை வெட்டிடு அப்படி வெட்டினா இப்பையில இருந்து என்ன பாக்க வேண்டிய அவசியம் வராது அப்படின்னு சொல்லிச்சு பேய் முத்து கொஞ்ச நேரம் மௌனமா நின்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தான் அவனுக்கு தன்னோட அப்பாவும் வேணும் தன்னை காப்பாத்தின அந்த பேயும் வேணும் இப்ப என்ன பண்றதுன்னு யோசிச்சான் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு முத்து அந்த கத்தியால தன்னோட கழுத்தை வெட்டிக்க போனா முத்து நிறுத்து அப்படின்னு ரெண்டு பேருமே ஒரே நேரத்துல சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த பிசாசு முத்து கிட்ட உன் அப்பாவோட இப்பவே நீ சந்தோஷமா போய் வாழு உனக்கு எப்பெல்லாம் என் ஞாபகம் வருதோ என்ன வந்து பாரு அப்ப முத்தையா பேய் கிட்ட நீ பேயாவே இருந்தாலும் என் பையனை நல்லா வளர்த்திருக்க அதுக்கு ரொம்ப நன்றி அப்படின்னு வணங்கினாரு முத்தையா அதுக்கப்புறம் அப்பா பையன் ரெண்டு பேரும் சந்தோஷமா வீட்டுக்கு போனாங்க ஒரு நாள் தருண் அப்படிங்கிற ஒரு ஆட்டோ ஓட்டுறவரு அர்த்த ராத்திரி வேலையில தன்னோட ஆட்டோவை ஓட்டிட்டு வந்தாரு அப்ப மனசுக்குள்ள ஐயோ இந்த ராத்திரி வேலையில தனியே இந்த பக்கம் வர்றது நல்லதில்ல இருந்தாலும் நான் வந்துதான் ஆகணும் அப்படின்னு மனசுக்குள்ளே பயந்துகிட்டு ஆட்டோவை ஓட்டிக்கிட்டு போனாரு அந்த நேரத்துல ஆட்டோக்கு எதிர்க்க ஒரு அழகான பொண்ணு வந்து நின்னா அவளை பார்த்ததும் தருண் திடீர்னு ஆட்டோவை நிறுத்தினான் ஆட்டோவை நிறுத்தினதுக்கு ரொம்ப நன்றி ஆமா நீங்க எங்க போயிட்டு இருக்கீங்க அப்படி கேட்டதுக்கு தருண் நான் பக்கத்து ஊருக்கு போறேன் அப்படியா நான் கூட அங்கதான் போறேன் சரி என் ஆட்டோல வந்து உட்காருங்க நான் உங்களை கூட்டிட்டு போறேன் உடனே அந்த பொண்ணு தருணோட ஆட்டோல வந்து உட்காந்துக்கிட்டா நினைச்சிட்டு இருக்கும் போது 
இன்னைக்கு என்ன யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்க நான் இந்த ராத்திரி வேளையில இங்க என்ன பண்றேன்னு தானே நினைக்கிறீங்க ஆமாங்க நிஜம்தான் ஆமா எப்படி கண்டுபிடிச்சுங்க என்னங்க இந்த நேரத்துல என்ன பார்த்தா எல்லாருக்கும் அந்த சந்தேகம் தான் வரும் அதான் சொன்ன என்னங்க நீங்க ரொம்ப புத்திசாலியா தெரியுறீங்க அதெல்லாம் இருக்கட்டும் முதல்ல இந்த விஷயத்த சொல்லுங்க இவ்வளோ ராத்திரி வேளையில நீங்க எங்க போயிட்டு இருக்கீங்க ஒண்ணு இல்லைங்க என்னோட நண்பர்களை பாக்கிறதுக்காக இங்க வந்த அவங்கள பார்த்ததுல ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு அங்க இங்கன்னு தெரிஞ்சு கடைசியா ரோட்டுக்கு வந்துட்டேன் எதிரில் நீங்க வந்தீங்க அப்படியாங்க நீங்க ஒன்னும் பயப்படாதீங்க உங்களை நான் பத்திரமா கூட்டிட்டு போயிடுறேன் உங்களை பார்த்தா ரொம்ப நல்லவர் மாதிரி தெரியுது நீங்க ரொம்ப நல்லவர் உங்களுக்கு சம்மதம்னா நானே உங்களை திருமணம் பண்ணிக்கிறேன் என்ன சொல்றீங்க அவ அப்படி சொன்னதும் கொஞ்சம் கூட யோசிக்காம தருண் உங்களை மாதிரி அழகான பொண்ணு இந்த கேள்வியை கேட்டா நான் என்ன சொல்ல இப்பவே சொல்லுங்க உடனே உங்க கழுத்துல தாலிய கட்டுற நிஜமாவா சொல்றீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்னா எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு கோவில் இருக்கு அந்த கோவிலுக்கு வழிய நான் சொல்றேன் நீங்க அங்க போங்க தருண் அவ சொன்ன இடத்துக்கு அவளை கூட்டிட்டு போனான் அந்த பொண்ணு அப்போ வண்டியை நிறுத்த சொன்னான் ஆட்டோவை நிறுத்தின தருண் வெளியில வந்து பார்க்கும்போது இத பார்த்தா கோவில் மாதிரி தெரியலையே ஏதோ மயான மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு திரும்பி பார்த்தான் அந்த பொண்ணு உடனே ஒரு பேயா மாறி அப்படின்னு சிரிச்சுக்கிட்டே தினமும் ஆட்டோவை பாக்குறேன் உன்னோட ஆட்டோ எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் என்னைக்காவது தனியா வருவியான்னு பாத்துட்டு இருந்த இன்னைக்குதான் கிடைச்ச அதனாலதான் உன்ன ஆட்டோவோட இங்க கூட்டிட்டு வந்த ஆட்டோ டிரைவர் அந்த பேய பார்த்து கொஞ்ச நேரம் கூட யோசிக்காம அங்க இருந்து ஓடிட்டான் அந்த பேய் அந்த ஆட்டோவை தன்னோட சமாதிக்கு கொண்டு வந்துட்டு இனிமே இந்த ஆட்டோ என்னுடையது அப்படின்னு சிரிச்சுக்கிட்டே சொல்லி சமாதிக்குள்ள போயிடுச்சு